നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചണ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ചണ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതറിയാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾക്ക് ഈ ചണ മസാല റൊട്ടി നാൻ പൂരി അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചണ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാടുമില്ല കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക് നിന്ന് വഴറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുക്കറിലായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചണ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചണ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോർമൽ കടല വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ സെയിം ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കടലയൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ക്യൂബ് സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അരയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ക്യൂബ് സൈസിലാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഇത് വളരെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഉണക്കമുളക് പിന്നെ സ്പൈസസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കരയാമ്പൂ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഈ പൊടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചണ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ജാറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ക്യൂബ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് മാതിരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മാതിരി അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കടല വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കടല വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുക്കിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കരയാമ്പൂ രണ്ട് ഇലയ്ക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം അതായത് കടല മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാതിരി അത്രയും അളവിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്
ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു നല്ല വെള്ളമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ കടല ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകണം അപ്പൊ കുറുകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഈ കടലയൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രേവി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല തിക്കാകും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇവിടെ വേണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ അങ്ങ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ ഉപ്പിന്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇൻ സൈനിങ് ഓഫ